हेलो बच्चों वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले एक बात बस ध्यान से सुन लो आपकी अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना क्योंकि इस वीडियो में आपको बेस्ट और सही उत्तर मिल रहे हैं वो भी एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कर दिया है आपके दोस्त यहाँ वहाँ दस वीडियो देखेंगे पहला पार्ट से दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट टाइम वेस्ट करेंगे आपका भी समय बच गया है क्योंकि आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें सजेस्ट कीजिए क्योंकि हम देंगे आपको सही और सटीक उत्तर हेलो दोस्तों मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत डी एस में आपका स्वागत हूं हमारे चैनल में आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है तो इसलिए हमारे चैनल पे आप बने रहें लाइक कीजिए चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें आज हम लेकर क्या है कक्षा बारहवीं जनरल इंग्लिश का सॉल्व क्वेश्चन पेपर तो देखेंगे हम इसका उत्तर पहला है पहले एक पैसेज आया हुआ है इस पैसेज को देख लें ये पैसेज आप पढ़ेंगे इसमें पूरा दिया गया है कि जो कचरा के बारे में बताया गया है कि जो हमारे आसपास जो प्रदूषण फैल रहा है इसमें मुख्य कारक कौन से हैं इसका पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको निपटाया है तो हम इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे देखेंगे इसके पहले का उत्तर क्या हो जाएगा द मैन सोर्स ऑफ गैरवेज इस प्रेजेंट कंडीशन क्या हो जाएगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चार ऑप्शन है तो इसमें पहले का उत्तर आ जाएगा बच्चों प्लास्टिक बैग प्लास्टिक बैग्स पे आप निशान लगा लें लिख दीजिएगा फिर बी है बी का उत्तर आ जाएगा सॉइल बच्चों समय खराब नहीं करना इसलिए मैं स्पीड में आपको आंसर देते जा रहा हूं सी है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड रिसाइकल तो इसका हो जाएगा रिसाइकलिंग फोर्थ का हो जाएगा क्लोजेस्ट ठीक है गिव द मीनिंग ऑफ नीरज नीरज मतलब बिल्कुल समीप का है ना ठीक है इसके बाद लास्ट वाला है ई वाला इसका है ऑल ऑफ दीज ठीक है चार ऑप्शन थे चारों आपको फिनिश कर दिए हम वेस्ट आपका टाइम नहीं करेंगे बकवास बता बता के खाकल के इसलिए जल्दी उत्तर देखेंगे आप एफ का उत्तर हो जाएगा अगली फिर जी है वी कैन डिस्पोज गैरबेज टू आ तो होगा जंक डीलर मतलब कबाड़ी के पास हम जाके डिस्ट्रॉय करते बेच देते हैं ठीक है फिर एच वाला है इसका होगा रिसाइकलिंग ठीक है बच्चों इसके बाद आप देखेंगे आई और जे के आंसर तो ये लिखे हुए हैं वॉट आर सोर्स ऑफ गैरबेज तो ये लिखा हुआ पूरा आप देख लें फिर इसके बाद वाले का उत्तर भी लिखा हुआ है बच्चों बच्चों अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो सजेस्ट कर दीजिएगा वो बहुत सारे यूट्यूबर्स के जा करके फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं उत्तर भी वो गलत सलत पा रहे हैं तो आप यहाँ पे आपको सही उत्तर मिल रहे हैं तो आप इन पर भरोसा करें ये मेरा विश्वास है आपके उत्तर मतलब जो मैं उत्तर दे रहा हूँ पूर्ण रूप से सही हैं सटीक हैं दूसरा जो पैसेज था उसको आप पढ़ लीजिएगा मैं आपका समय भी बर्बाद नहीं कर रहा वीडियो में आप देखेंगे पूरा वीडियो पंद्रह मिनट में पूरा वीडियो बना के फिनिश कर दिया है मैंने फिर इसके उत्तर देखेंगे आप ये हैं इसके उत्तर तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है फर्स्ट का इसका टाइटल होगा ऑनेस्टी फिर नोट्स बनाएंगे इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज लास्ट इट्स मीनिंग सॉरी आप देख लेंगे आप वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा क्या है यहाँ पे मेरे मैं जहाँ पे वीडियो डिजाइन कर रहा है यहाँ थोड़ा सा उजाला आ रहा है इस कारण से मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ आप देख लीजिएगा वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा इसके बाद आई इसकी समरी इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग एंड ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ब्रेव ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी बडी ही इज ट्रुटफुल एंड लाइक बाई एवरी देख लें आप बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है बच्चे ने इसके बाद सेक्शन बी आपको एक पोस्टर बनाना है तो मैंने थर्ड का जो फर्स्ट वाला है उसी का एक पोस्टर डिजाइन करके दिया है आपको नेट से निकाल के मैंने बेस्ट पोस्टर प्रोवाइड कराया है आप देख लें पूरा आप इसी तरीके से डिजाइन कर दीजिएगा ये पोस्टर बना दीजिएगा से नो ड्रग्स जस्ट टूडे ड्रग्स मे थ्रिल बट दे ओनली किल इजी टू गेट इज इम्पॉसिबल टू गेट आउट फिर ड्रग एडिक्शन ड्रिंक्स एंडलेस डिस्ट्रक्शन फिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एम गवर्नमेंट ये बना दें आप पूरा बहुत बढ़िया बेस्ट था फोर्थ वाला है जो फोर्थ में आपको लिखना था एक डेढ़ सौ से दो सौ शब्दों में तो मैंने इंटरनेट का इन्वेंशन के बारे में लिखा है तो ये पहला पेज आपको स्पष्टली दिखाई दे रहा है आप इसको पूरा टीप लें टुडे द इंटरनेट इज द मोस्ट ऑफ पावरफुल टूल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड अब इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो सेकेंड पेज का मैंने पिक लिया था नेट के थ्रू उसमें थोड़ा सा लास्ट में कुछ धुंधलापन था तो इसलिए मैं उसको बोल करके सुना दूंगा तो ध्यान से मेरी लैंग्वेज सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ पहला हिस्सा तो अभी पूरा लिख लेंगे और ये ब्लू कलर से जो स्पेशली देख रहा है वो तो वेबसाइट का नंबर है ये मत लिखिएगा ठीक है गेटिंग से लिखिएगा सेकेंड में देखें आप जो लास्ट के वर्ड है मैं बोल दे रहा हूँ ऑल्सो एन अदर एडवांटेज of its communication that people have the ability to link to other people and place it fast speed you can meet friend well and discuss common issues and talking about their culture okay aapne sun liya hoga last line especially bata de raha hu jo bilkul dhundli hai 
एंड डिस्कस कॉमन इशूज एंड टॉकिंग अबाउट देयर कल्चर देयर की स्पेलिंग टी एच ई आई आर कल्चर आपको मालूम है तो ये लास्ट वाली लाइन मैंने बोल करके सुना दी यदि आपने नहीं सुना तो एक बार फिर से फिर से रिपीट कर लें हमारे वीडियो को और सुन लें आप अच्छे से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर था फाइव यहाँ पे आपको लेटर लिखना था तो मैंने पहले वाला बताया तो आपकी हेडिंग ऊपर की हेडर और फोटर नीचे का आप सेट कर लीजिएगा बीच का मैटर आपको डियर फ्रेंड से क्या लिखना है माय डियर फ्रेंड आई एम हैप्पी एंड हेल्दी हेयर एंड होप फॉर सेम देयर एज यू नो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय लाइटिंग स्वीट्स एंड क्रैकर्स बट माय फ्रेंड क्रैकर्स आर वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट क्रैकर्स इंक्रीज पॉल्यूशन क्रैकर्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ आल्सो सो आई एडवाइज यू टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स बच्चों को यूट्यूबर्स के वीडियो देखिएगा इंग्लिश तक उनसे बोलते नहीं बन रही अंड संड गलत सलत इंग्लिश बच्चों को बता रहे हैं अरे भाई साहब जब आपसे खुद नहीं बनता पहले आप खुद तो स्टडी कर लो फिर बच्चों को पढ़ाओ जब आपसे खुद ही ढंग से नहीं बनता तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे ठीक है तो बच्चों ऐसे चूतियों के ऐसे बकवास लोगों के वीडियो देखने से आप बचें ठीक है अगर देखेंगे यूअर सिंसियरली पूरा हो गया इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट लेटर आपको लिखना था तो इसका सेकेंड पार्ट में आपको सॉल्व करके पूरा लिख के मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया देखेंगे आप कैसा है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाइयर सेकेंडरी स्कूल होशंगाबाद सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर फोर डेज लीव रिस्पेक्टेड सर आई बैक टू स्टेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ इन यूर स्कूल आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर सिंस लास्ट नाइट द डॉक्टर हैड एडवांस मी कंप्लीट रेस्ट फॉर फोर डेज सो आई सेल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर फोर डेज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर फोर डेज थैंक यू यूर ओबिडेंटली इसके बाद इसका नाम था क्या था बच्चे का प्रिया सिंह प्रिया सिंह लिखने के बाद आप यहाँ पे लास्ट में डेट डाल देंगे पूरा कंप्लीट है वीडियो की स्क्रीन शॉट ले लें आप और उसका कंप्लीट करने तैयार कर ले सेवन सेवन था जो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे तो मैं देखिए बहुत ही अच्छे से आपके सामने ऐसे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप देख लेंगे ठीक है सेवन्थ वाला है ये वंडर ऑफ साइंस का एवरेज ऐसे तो आप सबसे पहले वंडर ऑफ साइंस की हेडिंग डालेंगे फिर उसके बाद उसके पॉइंट लिखेंगे कम से कम दस पॉइंट तो आपको लिख ही देना है भला ही अंदर आप छः सात आठ जितने कर सकें कर दें पर आप चूँकि ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं तो ट्वेल्थ क्लास में बच्चों बड़ी क्लास होती है सीनियर स्टूडेंट होते हैं तो आपको यहाँ से कॉलेज की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है तो बच्चों आपको जितना अच्छा है और लेटर आप लिख सकते हैं जितना बड़ा उतना ही आपको फायदेमंद होगा तो यहां मैंने 10 पॉइंट दिए थे आपने देख ली 10 पॉइंट अब इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन पूरा आपके सामने अंदर मिल जाएगा इंट्रोडक्शन मालूम है एज ऑफ साइंस बच्चों ये बेस्ट ऐसे है बेस्ट मतलब कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है इसकी और बहुत ही अच्छा ऐसे है जो आपके लिए मैंने तैयार किया है आप देख लें स्क्रीन ले लें और इसको पूरा तैयार कर लें मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरा वीडियो आप अपने फ्रेंड लोग को जरूर सजेस्ट कर दीजिए क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो भी आपका समय बचाते हुए ये नहीं कि एक ही ऑब्जेक्टिव को मैं दस बार आपके सामने बोलूं कि देखो ऐसा होगा वैसा होगा ये सब मैं नहीं करना चाहता आपका समय नहीं बढ़ा करके वीडियो को बढ़ा करके वो अपना टाइम बना लेते हैं पर यहाँ पे मैंने मेरा उद्देश्य टाइम बनाना नहीं है आपको केवल देखे मैं बात भी करता जा रहा और आपके सामने ऐसे भी चलता जा रहा है तो आप ऐसे देख लें स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें और अपने दोस्तों को जरूर मेरे वीडियो सजेस्ट कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए उनका भी डाटा बच जाए फालतू टाइम वेस्ट करने से और इसी वीडियो को देख करके पूरे उत्तर आपके फिनिश हो जाएंगे पूरा वीडियो कम्प्लीट है ट्वेल्थ क्लास का तो बच्चों ये पूरा है मेडिकल साइंस कंक्लूजन ऐसे जो होता है बच्चों ऐसे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कई बार क्या होता है बीच में अपन फेकोलॉजी यूज कर देते हैं ना कि कुछ भी मतलब जबरदस्ती लिख देते हैं तो पहला इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखें और आप चूंकि ट्वेल्थ क्लास में है तो लास्ट में जो एक, एक प्रकार से कोटेशन टाइप का जरूर लिखें जैसे इन प्रोफेसर हार्डी सेज साइंस इज एन एंजल इन पीस एंड डेविल इन वॉर तो साइंस क्या है शांति के समय तो एक फरिश्ता है मगर जब युद्ध हो जाए तो वहाँ पे दैत्य बन जाता है ठीक है बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करेंगे हम एट और नाइन तो एट का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो पीछे पेपर में रह गया है मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूँगा एक पॉइंट के लिए मुझे पूरा पेपर दिखाना पड़ता है फिर वीडियो लंबा बनता है तो मैंने निकाल दिया है तो क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ फिफ्टीन पूरे जितने भी हैं आठ से लेकर पंद्रह तक के पूरे क्वेश्चन के आंसर अब आपको यहाँ मिलने चालू हो जाएंगे सेक्शन सी है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर एट एट का फर्स्ट का ए आएगा सेकंड में गोज आएगा थर्ड में एनी फोर्थ में एट फाइव में ग्राउंड फिर सिक्स वाले में कोड आएगा और सेवेंथ वाले में एन आ जाएगा ठीक है बच
ये एट्थ वाले का हो गया इसके बाद आप नाइन्थ वाला प्रश्न देखेंगे डुएस डायरेक्टेड एनी फाइव कोई फाइव डुएस डायरेक्टेड आपको यहाँ पे फिल करने थे करके बतलाने थे तो मैंने यहाँ पर जो आपके सामने डुएस डायरेक्टेड है बच्चे की कॉपी है यहाँ पर प्रस्तुत किया अच्छा आगे के जो प्रश्न मैंने बच्चे की कॉपी नहीं देखा है वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्थिति थी इसलिए मैंने वो खुद डिजाइन करके आपको प्रस्तुत किए थे देखेंगे डुएस डायरेक्टेड में फर्स्ट वाले का देयर इज नो ट्रूथ इन वॉट यू शे फिर सेकेंड है क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका आई एम बींग मैन मैंगोज फिर है सी डज नॉट आ लेटर और फिर है सोहन टोक टी देखें पूरे उत्तर आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिए हैं आप देख लें ये क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर हो गया इसके बाद हम देखेंगे अगला सेक्शन जो हमारे प्रश्न का बनने वाला है सेक्शन डी तो टेन का एज ठीक है टेन वाले का ए है जो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो आह यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल आई एम ट्रीम वाल ये पूरा लिखा है बच्चों आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए ठीक है इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट में प्रस्तुत करना हूँ आपको पोएम में है देखेंगे आई ट्रीमेबल टू थिंक पूरा जो है स्टार्टिंग दिए है तो पहले का उत्तर आएगा इनसाइड का अपोजिट होगा आउटसाइड इनसाइड मतलब भीतर की ओर आउटसाइड मतलब बाहर की ओर फिर हैज द सेम मीनिंग ऑफ सेक तो इसका आएगा ट्रेम्बल फिर आ जाएगा द लास्ट का आंसर है द पोएट मीन्स डेट उसके बाद बच्चे का यहाँ पे मिस हो गया था तो डेट के बाद ही लिखा है डेट ही कंपेयर हिमसेल्फ विथ द ग्रेट अर्थ ठीक है तो यहाँ देखिए विथ की स्पेलिंग गलत कर दी बच्चे ने ठीक है उसको आप सुधार लीजिएगा पूरा देख लें बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर उसी का जो पोयम जो चल रही थी उसका सेकंड पार्ट तो हो गया था अब आए क्वेश्चन नंबर 11 तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट में पहले का उत्तर होगा लेसन दूसरे का आएगा फार फिर तीसरा बोला नेम ऑफ द पोयम तो नेम ऑफ द पोयम क्या है आप देखें ये लिखा हुआ है टीच मी टू लेसन लॉर्ड टीच मी टू लेसन लॉर्ड अब आए क्वेश्चन नंबर 11 की बारी 12 की बारी 13 की बारी 14 की बारी 15 की बारी तो देखेंगे यहां से आंसर एनी टू ये तो आपको इजी पोर्शन है ये आप अपनी गाइड वगैरह जो भी आपके पास है परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध जितनी भी गाइडें आती हैं मार्केट में उन सब गाइडों से आपको कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन होगा एन सी आर टी सोल्यूशन वहाँ मिल जाएंगे इनके आंसर आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं और यदि फिर भी आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे आपके लिए पूरे प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए बच्चों इसके बाद आपको सीधे उत्तर मिलने वाले हैं और उसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा शायद मैं आपसे बात ना कर पाऊँ इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों को भी मेरा वीडियो सजेस्ट कर दीजिए और उनको बताइए कि भाई साहब एक आपका डी एस आर फॉर यू चैनल है जो आपको सौ बिल्कुल शॉर्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराता है और बहुत ही मतलब हमारे वीडियोस में किसी भी आंसर के रॉन्ग होने के चांसेस मात्र एक परसेंट हैं निन्यानवे परसेंट सही होगा हमारा पूरा जो भी आंसर दे रहे हैं क्योंकि देखिए हर व्यक्ति हर विषय में पारंगत तो हो नहीं सकता मैं बेसिकली मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी में मेरी कमांड है मगर कभी कभी और अदर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत वीक हो गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा मगर फिर भी नहीं के बराबर चांस रहते सारे के सारे उत्तर मैं आपको सही उपलब्ध कराता क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखेंगे वो आर द पीपल फॉर फॉर अस ठीक है तो देयर आर पीपल हु हैव नो रेट ऑफ होप इन देयर लाइफ तो ठीक है इसको आप देख लेंगे बच्चों यहाँ पे भी आप देखेंगे जो आंसर लिखा हुआ है इसमें देयर की स्पेलिंग शायद बच्चे ने मिस्टेक कर दी है जल्दबाजी में एक्चुअली क्या है आपका पेपर था जो मुझे बहुत जल्दी प्रस्तुत करना था यदि थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं थोड़ी बहुत फॉल्ट को आप एडजस्ट कर लीजिएगा बाकी आपको कोई गलती नहीं मिलेगी सही है सब पूरे को पूरे उत्तर आपके सामने सही आ रहे हैं अगर आप चाहें तो फिर मैं बोलना चाहूँगा आप इन क्वेश्चन के आंसर अपनी गाइड से देख करके लिख सकते हैं बच्चों हर बात पर हर किसी पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है पर किसी पर भी भरोसा ना करना और भी बुरी बात है तो किसी पर भरोसा के जरूर करना चाहिए तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मेरे वीडियो में आप भरोसा कीजिए सारे के सारे उत्तर आपके सामने उपलब्ध हैं आप चाहें तो प्रश्नोत्तर आपको क्या है इजिली ढंग ढूंढने से मिल जाएंगे नेट पर आप जाइए एन सी ऐप मिल जाएगा वहाँ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बहुत सारी जगह अवेलेबल है आप आप ये वीडियो को आप देख लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा इसके बाद हम आपसे विदा चाहेंगे हम 
आगे भी आपको फाइनल एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला हमारा चैनल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला प्रस्तुत करता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपका भला हो और आपके जो भी भाई बहन कक्षा नौवीं से बारहवीं तक नाइन्थ टू ट्वेल्थ कोई भी क्लास के हैं तो आर्ट सेक्शन को छोड़ करके क्योंकि एक्चुअली मैं साइंस फील्ड वाला हूँ तो आर्ट सेक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत चली जाती है हालाँकि इस साल मैं सोचा हूँ प्रोवाइड कराने की अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा तो ये आप देख लें पूरे प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पे जितने करने थे उतने छात्रा ने कर दिए हैं हमारे फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 15 का आंसर समराइज द पोएम ठीक है वी आर द फ्यूचर इसको आपको पूरा लिखना था आप देख लें पूरा उत्तर आपके सामने है बच्चों बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए वीडियो अभी चल रहा है वीडियो को आप देखिए पसंद कीजिए यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि हम देते हैं कम समय में सटीक और सही जानकारी फिर से मैं कहूं कि विश्वास का प्रतीक बन गया है हमारा चैनल आप कमेंट में पढ़ सकते हैं हमें कितने बच्चे सपोर्ट कर रहे पसंद कर रहे क्योंकि उनको हम सही और सटीक आंसर दे रहे हैं ना आप देखें बहुत सारे यूट्यूबर्स गलत आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप उनसे बचें भ्रामक जानकारी से गलत जानकारी रखने से अच्छा है कोई जानकारी आप ना रखो वो बेहतर ठीक है बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो लेसन में तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए और सर को दीपेंद्र सर को बता दीजिए गुड बाय